Herzlich willkommen bei den Praxistagen. Es freut mich sehr, Sie seitens MED hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Michael Jäger und gemeinsam mit meinem Kollegen Christian Kohler werde ich Sie durch den Vortrag begleiten. MED macht es digital. Digitalisierung steckt in unserer DNA. Gemeinsam mit unseren Herstellern implementieren wir innovative Lösungen, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Unsere drei Geschäftsbereiche, PLM, ERP und IT, decken alle Kerngeschäftsprozesse in der fertigenden Industrie und im Handel mit ab. Im Bereich Product Lifecycle Management, PLM, begleiten wir den Produktentstehungs- und Fertigungsprozess. Das heißt, von der ersten Idee bis hin zur Entwicklung, der Fertigung und dem Service ist hier eine durchgängige Prozesskette gewährleistet. Wie wir wissen, ist der technische Bereich des Unternehmens ja nicht alles. Produkte müssen an den Markt gebracht werden, müssen bestellt werden, geordert werden, geplant werden und über die Logistik versendet werden. Das ist das Thema in unserem Geschäftsfeld ERP. Diese sind natürlich nicht isoliert zu betrachten. Sie sind in der Mitte made als verbindendes Glied. Das heißt, wir sehen alle Geschäftsprozesse ganzheitlich und versuchen unsere Kunden bestmöglich über die gesamte Prozesskette zu beraten, äh, zu beraten und innovative Lösungen mit zu implementieren. Als Fundament dazu dient unser Geschäftsbereich IT. Alle Lösungen, die wir mit anbieten, begleiten wir auch mit Managed Service, stellen Ihnen Hardware-Infrastruktur zur Verfügung oder wenn Sie Ihre Produkte oder die Lösungen nicht selbst betreiben wollen, bieten wir auch ein umfangreiches Cloud-Portfolio in unserer Made Cloud an, sodass Sie sich auf Ihre Geschäftsprozesse konzentrieren können. Hier in den Geschäftsbereichen setzen wir auf namhafte Hersteller. Im Bereich PLM sind es PTC und Siemens, die führenden Hersteller in der Industrie. Im Bereich ERP setzen wir auf zwei strategische Partner, Abbas für den Bereich fertigende Industrie und Comar für den technischen Handel. Und im IT-Umfeld dürfen wir natürlich auch nicht zurückstehen. Hier setzen wir auch auf unsere führenden Partner HP Enterprise und HP. Das Ganze wird ergänzt durch unser Beratungsportfolio, unsere Implementierungsexperten und natürlich auch unser after -Sales service hinter den Lösungen stecken natürlich Menschen, sehr viele Menschen, die tagtäglich, wir nennen sie Mates bei uns, unsere Partner, unsere Kollegen und Kolleginnen, unsere Mitarbeiter, die mehr als 150.000 Anwender in Deutschland, Österreich frei und der Schweiz dabei unterstützen, unsere Lösungen optimal im Unternehmen einzusetzen und umzusetzen. Aktuell sind wir in drei Ländern mit 24 Standorten vertreten und betreuen mehr als 6.000 Kunden in der Industrie. Das Jahr 2023 konnten wir mit einem Rekordumsatz und Ergebnis von über 170 Millionen Euro abschließen. Kundennähe ist uns wichtig. Wir machen es zwar digital, aber der Mensch darf nicht in den Hintergrund treten. Das heißt, mit unseren Standorten sind wir im deutschsprachigen Raum jederzeit sehr nahe beim Kunden und vor Ort und beraten sie auch in persönlichen Gesprächen gerne. Seit mehr als vier Jahren sind wir durch die Akquisition und durch den Zusammenschluss mit der Techsoft in Österreich auch in Österreich vertreten. Seit letztem Jahr dürfen wir auch die Firma Nettmann und Beckhol in Österreich begrüßen, sodass wir hier in Österreich auch das gesamte Portfolio von PLM, ERP bis hin zur IT mit anbieten können. Es freut mich sehr, dass wir heute gemeinsam mit Ihnen das Thema betrachten können und würde jetzt gerne meinen Kollegen Christian Kohler hier mit einladen, um Ihnen die Digitalisierungslösungen der MED und die Herausforderungen für unsere Kunden vorzustellen und mit Ihnen zu diskutieren. Ja, Michael, vielen lieben Dank für deine einführenden Worte und einen schönen guten Tag Ihnen allen auch von meiner Seite. Digitalisierung, Gestalten, Innovationen, Chancen und Wege für die Zukunft und vor allem auch in die Zukunft sind spannende Themen. Ich freue mich, äh, Sie in den nächsten paar Minuten äh, da begleiten zu dürfen. 
Mein Name ist Christian Kohler. Ich verantworte das Bestandskundengeschäft in der Business Unit Abbas bei der Made in Deutschland und mache seit über 20 Jahren ERP- und IT-Projekte und freue mich, ähm, Ihnen ein paar Einblicke in das Digi Thema Digitalisierung geben zu dürfen. Wenn man sich anschaut, was Digitalisierung bedeutet, dann finden Sie jede Menge unterschiedliche Definitionen. Und ich habe eine Definition vom Bundesministerium für Wirtschaft mal mitgebracht, und zwar die Verwendung von Daten und algorithmischen Systemen für neue oder verbesserte Prozesse und Geschäftsmodelle. Und das ist äh, relativ umfassend und trifft es meiner Meinung nach ganz gut. Insofern ähm, geht es im Kern immer darum, Daten und Systeme äh, äh, zu nutzen, um Prozesse und Modelle einfach digital werden zu lassen und zu verbessern, um einen Nutzen daraus zu erzielen. Jetzt, wie misst man Digitalisierung? Das ist gar nicht so einfach. Und wo stehen wir da heute? Und ich habe Ihnen vom Institut der deutschen Wirtschaft ähm, äh, aus 2023 ähm, mal eine äh, Übersicht mitgebracht. Ähm, da gibt es seit drei Jahren einen sogenannten Digitalisierungsindex, der in Indexpunkten den Grad der Digitalisierung bewertet. Und ich vermute, da haben wir in Österreich eine ähnliche Situation. Bedeutet also, 2020 wurde dieser Digitalisierungsindex das erste Mal äh, erhoben. Und man hat ihn mit 100 Indexpunkten bewertet, also nicht 100 Prozent. Und man sagt, jawohl, das Land hat 100 Prozent Digitalisierung erreicht, sondern man sagt, 100 Indexpunkte ist der Status quo in 2020 gewesen. Und man schaut sich die Veränderungen in den Nachfolgejahren an und kann so erkennen, wächst die Digitalisierung, stagniert sie, wie entwickelt sie sich. Und gerade hier sieht man zum Beispiel durch die Corona-Jahre auch, die sicherlich einen Boost für die Digitalisierung dargestellt haben, wie sich die Digitalisierung entwickelt. 2021 sprechen die Autoren der Studie eher von einer Seitwärtsbewegung, ähm, aber immer noch auf einem relativ guten oder steigenden Niveau. Jetzt, was bedeutet das und was wird äh, hier tatsächlich gemessen? Wenn man sich den Digitalisierungsindex mal nach Kategorie anschaut, dann bewerten, die Professoren der deutschen Wirtschaft nach Prozessen, nach Produkten, Geschäftsmodellen, der eigentlichen Qualifizierung, Forschung und Innovationsaktivitäten, der technischen Infrastruktur bis hin zum Humankapital und natürlich der Gesellschaft. Also ein sehr, sehr umfassender Bericht für das Thema. Und ich würde gerne ähm, bei den vielen Zahlen hier einfach drei wesentliche Dinge rausgreifen, die sicherlich Digitalisierungstreiber sind. Der erste rot umrandete Bereich sind die Prozesse. Hier sieht man, dass sich ähm, in den Prozessen, und da gibt es sicherlich vielfältigste Prozesse, Digitalisierung ganz, ganz klar bemerkbar macht und wir hier auch stark wachsen. Gleiches in der technischen Infrastruktur. Und jetzt äh, kann man zum Beispiel sagen, was heißt das ganz konkret? Zum Beispiel wird dort gemessen, wie viele Unternehmen, aber auch wie viele Privatpersonen haben Zugang zu Breitband-Internetanschlüssen, äh, um ein Beispiel zu nennen. Und so fließen viele Faktoren in diese Kategorien ein. Nicht zuletzt die Gesellschaft, auch ein ganz wesentlicher Treiber und auch ein ganz wesentlicher Punkt der Digitalisierung, weil auch wir in der Gesellschaft als Privatmenschen erleben Digitalisierung, sei es, ob wir jetzt das Parkticket online buchen und per QR-Code irgendwo am Flughafen einchecken oder Ähnliches. Das heißt, auch wir empfinden natürlich Digitalisierung in den meisten Fällen als Fortschritt. Nicht jeder Teil der Gesellschaft empfindet das so. Das ist ganz klar. Das hängt natürlich auch ein Stück weit damit zusammen, wie gut man mit den Medien umgehen kann. Aber letztendlich wollen wir natürlich immer mehr Dinge digital abwickeln. Schaut man sich mal an, welche Unternehmen oder Unternehmensgrößen und Unternehmensklassen in der Digitalisierung unterwegs sind, in Digitalisierungsprojekte investieren, dann ist hier zumindest zu erkennen, dass äh, Unternehmen, äh, je größer sie sind, deutlich mehr Potenzial in der Digitalisierung sehen als eher kleinere Unternehmen. Das heißt, ähm, die kleinen Unternehmen sind tendenziell eher vorsichtig mit den Investitionen, die größeren Unternehmen äh, natürlich nicht, weil sie wesentliche ähm, Vorteile in der Digitalisierung natürlich erkennen. Jetzt im Hause Made gibt es eine Reihe von schönen Beispielen und da habe ich Ihnen einfach ähm, im Folgenden ein paar mitgebracht, fünf Stück, um Digitalisierung live zu erleben. Und Sie sehen hier unsere Digitalisierungslandkarte und eine Vielzahl von Lösungen, 
die wir aus dem Hause Made ähm, anbieten, um sie in ein digitales Zeitalter zu führen oder um, wenn sie schon dort angekommen sind, einfach vielleicht einzelne Dinge zu verändern, zu verbessern oder ein neues Niveau zu erreichen. Ein wesentlicher Punkt ähm, ist, ähm, dass äh, der Bereich ähm, auf der linken unteren Seite, PDM, PCD, PCM, CAD, CAM, wenn wir das Ganze mal ganz grob ähm, zumindest zusammenfassen, dann ähm, würde ich gerne mit Ihnen ähm, ein paar Sekunden über das Thema Product Lifecycle Management und die Nutzung von sogenannten PDM und vor allem PLM-Systemen, Entschuldigung, äh, nutzen. PLM-Systeme sind ähm, ähm, eigentlich gar nicht so sehr ein System, sondern viel, viel mehr ein strategisches Konzept zum Management aller im gesamten Produktlebenszyklus anfallenden Informationen. Und das ist wichtig zu verinnerlichen und zu verstehen. Es geht also ähm, bei dem Prozess und bei dem Konzept darum, von der Ideenfindung Aufnahme von Produkt- und Marktanforderungen zu digitalisieren, die eigentliche Produktentwicklung digital äh, zu steuern über CAD-Systeme zum Beispiel. Und da bieten wir äh, aus unserem Hause eine Reihe von Systemen mit unseren Partnern an, über die Fertigung der Produkte bis hin zum Controlling, dem Vertrieb, dem Service und am Ende ähm, vielleicht sogar die Entsorgung oder die Wiederaufbereitung von Produkten. Weil auch das ist in vielen Fällen, in vielen Fällen heute gesetzlich geregelt und letztendlich für uns auch wesentlich. Das heißt, hinter dem Begriff PLM verbirgt sich der komplette Prozess und das Konzept, um mit all diesen Daten digital umgehen zu können. Und das macht natürlich ganz, ganz viel Sinn heutzutage, um Produkte schneller entwickeln zu können, besser entwickeln zu können, aber die Produkte prozessual auch ganzheitlich zu sehen. Dazu kommt häufig ein sogenannter digitaler Zwilling zum Einsatz. Und Sie sehen das auf meiner Folie im Bild. Unten links das Originalprodukt, oben dran ähm, äh, der digitale Zwilling, also das digitale Abbild. Weil letztendlich geht es beim digitalen Zwilling auch nicht um eine Softwarelösung, sondern um einen strategischen Ansatz im Rahmen von IoT, also dem Internet der Dinge, Daten der digitalen Welt und Daten der realen Welt miteinander zu verbinden und sie so zu vereinen und daraus den größten Nutzen zu ziehen. Man schafft also ein digitales Abbild, wodurch eine ganzheitliche Beschreibung eines Produktes entsteht. Und die bietet natürlich viele Vorteile von der Konstruktion über die Produktion bis hin zum Service. Letztendlich wollen wir Daten digital erstellen, digital an Maschinen zur Fertigung geben. Wenn Produkte zum Beispiel aus Werkzeugen produziert werden, wollen wir vielleicht einen Einspritzdruck oder eine Materialtemperatur messen, um daraus Rückschlüsse zu äh, äh, ziehen. Wir wollen vielleicht erkennen in Moldflow-Analysen, wie äh, Material in Werkstücke einfließt und wo vielleicht perspektive Spruchstellen entstehen könnten, bis hin zu Parametern in der Fertigung, die wir digital messen um Rückschlüsse für gute Produkte, für die Qualität der Produkte oder gute Fertigungseinstellungen zu ziehen. Und selbst dann, wenn Sie in der Lage sein wollen, nachher Maschinen vielleicht auch sogar zu warten, über Technologien wie AR oder VR, Augmented Reality als Beispiel, ähm, ähm, die reale Welt und die Anleitung ähm, miteinander zu verbinden und so einem Werker, der einen Service an der Maschine durchführt, am einfachsten zu zeigen, wie ich die Maschine öffne, welchen Schritt ich als nächstes durchführen muss, um einen guten Service zu machen und den am Ende auch zu dokumentieren. Das heißt, der digitale Prozess von der Produktentstehung bis zum Fertigung, bis zur Fertigung und nachher zum Service oder der Wiederaufbereitung und Verschrottung sind Dinge, die Ihnen helfen, in den digitalen Prozess und die digitale Richtung der Produkte positiv zu beeinflussen und deutlich schnellere Durchlaufzeiten zu generieren. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Und Sie sehen es in der Mitte auf der Folie relativ groß ähm, in den Computer. Das sind die ERP-Systeme. Wir sind bei der Made, stand heute, mit zwei ERP-Systemen unterwegs. Aber es für die fertigende Industrie, Comarch für den Handel, weil wir auch da Unterschiede erkennen und bestmögliche Lösungsszenarien bieten wollen. Und ERP-Systeme sind heutzutage sehr maßgeblich daran beteiligt, Prozesse, wie in der Studie gesichtet, 
effizient zu gestalten. Mit den ERP-Systemen planen Sie Ihre Ressourcen, Sie steuern Ihre Ressourcen, Sie steuern komplett die Unternehmensprozesse und bilden im Idealfall sämtliche Bereiche und alle Prozesse eines Betriebes ab. Wir erleben das heutzutage immer wieder, dass das noch nicht in Gänze der Fall ist und da unterstützen wir Sie natürlich gerne, um von der Buchhaltung über den Einkauf, über die Logistik und die Produktion ähm, bis am Ende äh, zum OP-Management ähm, alle Prozesse sauber in einem System abzuwickeln. Was wir aber erkennen, ist, dass in diesem Bereich eine große Chance liegt, weil Prozess ist nicht gleich Prozess. Und es kommt darauf an, wie gut Sie in Ihren ERP-Systemen Ihre Prozesse digital unterstützen. Und immer dann, wenn Sie mit uns ein neues ERP-System einführen, sind Sie in der Lage, diese Prozesse natürlich zu überprüfen und Prozessabläufe zu verbessern. Denn nur dann, wenn Sie effizient sind, macht es nachher Sinn, auch von Digitalisierung zu sprechen. Wir wollen keine digitale Schreibmaschine nutzen, sondern nutzen, aus den Prozessabläufen generieren und das ist ein wesentlicher, äh, ein wesentlicher Input. Natürlich ist es auch ganz wichtig und das ist unsere Erfahrung, wenn Sie ERP-Projekte mit uns machen, möglichst wenig Anpassungen im Standard zu nutzen, sondern den Standard selber des ERPs, weil Anpassungen verkomplizieren Projekte und sie machen dort Sinn, wo sie vielleicht speziell sind, aber wir wollen letztendlich möglichst nah am Standard bleiben, um ihnen auch ein sauberes Projekt und eine saubere Releasefähigkeit zu gewährleisten. Releasefähigkeit ist nämlich auch ein wesentlicher Anteil der Digitalisierung, weil nur dann, wenn sie in einem aktuellen System unterwegs sind, wenn sie Wartung und Support für all die Systeme haben, die sie nutzen, und sie vor allem auch sicherheitstechnisch up-to-date sind, haben sie die Chance, immer die neuesten Dinge ähm, eines Produktes zu nutzen und in, sind in der Lage, möglichst schnell und einfach auf eine neue Version zu kommen. Die Systeme ist ein Bestandteil, aber der zweite wesentliche Bestandteil ist nicht nur die Technik und die, das System dahinter, was das kann. Letztendlich ist im Digitalisierungsumfeld auch ganz, ganz wesentlich, wie man solche Projekte einführt. Das heißt, die menschliche Komponente ist extrem wichtig und da bieten wir Ihnen für all unsere Produkte bewährte Einführungsmethodiken und Projektvorgehen an. Ich habe hier mal beispielhaft eine Einführungsmethodik aus dem ERP-Umfeld mitgebracht vom Start und der Installation der Systeme über die Qualifizierungsphasen und Workshops, die durchgeführt werden, die Konfigurationen der Systeme, die Testphase über den Integrationstest bis hin zum Echtstart, unterstützen wir Sie in einem sauberen Projekt, weil wir den ganzen Tag nichts anderes machen, als Sie in Projekten begleiten und unsere Spezialisten, die hier unterwegs sind, einfach viel, viel Erfahrung im Digitalisieren und im Einführen von Prozessen finden und Ihnen was an die Hand geben können, weil das eine ist die Software, das andere ist natürlich ganz, ganz klar ähm, die Art und Weise, wie ich in dem Projekt dorthin komme. Und das wird häufig bei Digitalisierungsprojekten unterschätzt. Der dritte Part und auch ein Part, der nicht ganz unwesentlich ist, ist die IT. Weil ERP-Projekte oder Digitalisierungsprojekte oder PLM-Projekte müssen ganzheitlich gedacht sein. Und wir bieten im Unternehmen einen sogenannten IT-Smart-Check an. Das heißt, wir betrachten die aktuelle Installation und ihre IT-Infrastruktur und geben ihnen unter den Berücksichtigungen der Systeme, in meinem Beispiel jetzt hier des ERP-Systems, eine Empfehlung für eine neue Infrastruktur. Und da wollen wir auch schon alle perspektivisch digitalisierten Prozesse berücksichtigen, genauso wie ein sinnvolles Backup-Konzept, Modulerweiterungen oder Features, die Sie vielleicht verwenden wollen, um Ihre digitalen Prozesse noch besser zu machen. Diese Infrastruktur können Sie natürlich bei uns auf der einen Seite erwerben, aber man muss sie auch ganzheitlich sehen und ähm, da kommen Konzepte zum Einsatz, dass wir entweder die Infrastruktur bei Ihnen on-premise zur Verfügung stellen oder Sie vielleicht bei uns im Rechenzentrum Ihre Infrastruktur betreiben. Wir wollen aber im Wesentlichen ähm, mit Ihnen gemeinsam ein IT-Konzept und zwar ein ganzheitliches IT-Konzept entwickeln, weil Sie viele Systeme miteinander verbinden wollen im Zeitalter der Digitalisierung. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und es ist wichtig, die Ausfallssicherheit der Systeme zu betrachten, 
ähm, unterschiedliche Systeme, haben unterschiedliche Verfügbarkeits Situation. Es ist zum Beispiel entscheidend für die Logistik, dass die Logistik immer online ist und buchen kann. Ist ein BI-System zum Beispiel jetzt relevant, ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich mal eine Stunde jetzt keinen Zugriff habe. Aber letztendlich wollen immer alle Verfügbarkeiten haben. Maximale Verfügbarkeit kostet maximales Geld. Und letztendlich geht es darum, sinnvoll abzuwägen, was macht, in welchem Bereich, wie viel Sinn. Last but not least. Es ist also nicht nur die gesamtheitliche Betrachtung ihrer IT-Lösung relevant, um daraus ein IT-Konzept zu erstellen, sondern auch das Thema Security. Sie hören das äh, immer wieder in der Presse. Angriffe nehmen zu, Unternehmen werden lahmgelegt, Festplatten werden verschlüsselt. Ähm, da haben wir inzwischen immer mehr Fälle, die uns so in der Presse begegnen. Und ähm, auch das ist was, wo Sie äh, sinnvoll mit uns drauf schauen können, wo wir beraten, wo wir Erfahrung haben mit unseren Experten, um ihre Systeme auch sicher zu machen. Wieder ein schönes Beispiel, ganzheitlich gedacht, es braucht das System, ob PLM, PDM oder ERP-System, den Menschen dazu und letztendlich richtig und wichtig die IT, die darunter die Basis für alles bildet. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel zum Thema Digitalisierung an, und das sehen Sie auf der rechten Seite, das sind die Managed Services. Managed Services oder Dienstleistungen, die Sie vielleicht an Partner wie uns von der Made auslagern, sind heutzutage gang und gäbe. Warum ist das so? Wir alle haben einen Fachkräftemangel und diskutieren, wo wir gut ausgebildete Menschen in Projekte integrieren können. Und da ist es häufig für Sie Interessant zu sagen, einzelne Dienste werden an Dienstleister wie die Made auch ausgelagert. Und ich habe Ihnen hier einmal einen Überblick mitgebracht, sei es den Support, die Pflege von Software, die Aktualisierungen, sei es der Bereich Managed Applications oder Managed Infrastructure, bedeutet so viel wie wir monitoren und organisieren Ihre Applikationen, Entweder bei Ihnen on-premise, also das heißt, die Systeme stehen bei Ihnen vor Ort oder auch bei uns in einer gemanagten Infrastruktur, also in der Made Cloud zum Beispiel. Wir betreiben eigene Rechenzentren und auch da macht es natürlich Sinn, dass Sie sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können und wir die Systeme für Sie betreiben, sei es applikationsseitig oder sei es inhaltlich. Da gibt es ganz unterschiedliche Lösungen und ähm, das ist heutzutage, denke ich, wichtig, an solchen Stellen flexibel zu sein und da einen Partner an der Hand zu haben, der auch solche Dinge gerne auch hybrid für Sie anbietet. Ich habe mal ein konkretes Beispiel mitgebracht. Ähm, Managed Linux für Avas. Ähm, Avas ähm, hatte ich schon gerade angesprochen, ein ERP-System und das gilt aber nur beispielhaft. Das bieten wir für viele unsere, unsere Lösungen an. Letztendlich betreiben wir ähm, und monitoren das System. Das heißt, wir überwachen alle technischen Prozesse äh, und Aktivitäten und Parameter Ihres Systems. Ja. Die Motivation dahinter ist, dass wir frühzeitig Anomalien erkennen, Auffälligkeiten im System also die die Stabilität, Sicherheit und Verfügbarkeit äh, ihrer Systeme beeinträchtigen. Und bevor es zu einem Stillstand oder zu einem größeren Problem kommt, aktiv werden und damit die Verfügbarkeit ihrer Prozesse steigern. Und das ist ganz wesentlich in einer Welt, die immer digitaler wird. Da müssen Systeme verfügbar sein. Insofern muss man sich auch proaktiv Gedanken machen, wie die Systeme verfügbar sind. Äh, sein können und was man dafür tun kann, dass die Systeme deutlich verfügbarer sind, als sie das vielleicht heute sind und rechtzeitig handeln und agieren. Darüber hinaus führen wir natürlich auch alle regelmäßigen Wartungen proaktiv durch, ähm, ähm, sei es das Thema Sicherheit, Security, Patches werden zum Beispiel installiert oder ähnliches, aber auch andere Bereiche, ähm, die für uns relevant sind, um äh, äh, ein gutes System für Sie zu gewährleisten. Und das ist ein Beispiel, dass wir für viele unserer ähm, Produkte und Lösungen anbieten, um sie zu unterstützen. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe hier mal ein Beispiel in den Screenshot mitgebracht eines Monitoring-Systems. Das heißt, es werden bestimmte Parameter definiert und diese Parameter haben Grenzen, wann ist ähm, zum Beispiel der CPU-Verbrauch oder der Speicherverbrauch grün, wann wird der gelb, wie hier dargestellt, durch ein Ausrufezeichen und wann wird der rot. 
auch das ist was, was ähm, äh, eminent wichtig ist, wo dann Menschen ähm, äh, und äh, Techniker bei uns im Team auf ihre Systeme schauen und dann äh, aktiv online alle paar Sekunden Rückmeldungen kriegen und nachher sehen, jawohl, hier muss ich aktiv werden. Und das ist für uns ein wesentlicher Bestandteil, der ihnen hilft, Prozesse besser zu machen und vor allem verfügbarer zu machen. Schauen wir uns ein viertes Beispiel der Digitalisierung an. Und da würde ich Ihnen gerne die Made Production Suite ans Herz legen. Wir haben auf der einen Seite über ERP gesprochen und über PLM gesprochen und die Made Production Suite vereinheitlicht beide Bereiche in einem Produkt. Letztendlich geht es darum, die Fertigung bei Ihnen in der Produktion aus ERP-Sicht mit Betriebsaufträgen, mit Informationen aus äh, dem ERP zu versorgen und auf der anderen Seite die PLM-Sicht damit zu vereinen und einen digitalen Shopfloor für Auswertungen, Visualisierungen, Rückmeldungen etc. zu organisieren und die Produktion von einer vielleicht papiergestützten oder papiergesteuerten Produktion bei Ihnen heute hin zu einer papierlosen Fertigung ähm, zu bringen. Wie machen wir das? Durch die ähm, IoT-Plattform Thingworks sind wir in der Lage, über einen Baustein, Capware heißt der von der PTC, über 150 Maschinen bei Ihnen in der Fertigung direkt anzubinden und zu erkennen, läuft eine Maschine, steht eine Maschine, wird sie eingefahren, steht sie begründet, steht sie unbegründet, in welchem Zyklus läuft eine Maschine und produziert Teile und, und, und. Und all diese Informationen zu messen, zu monitoren und sie weiterzugeben an den Werker, an ein digitales Display bis hin zur Fertigungssteuerung, zur Produktionssteuerung. Ich kann also von jedem Ort der Welt erkennen, wie der aktuelle Stand meiner Produktion im Moment in einem Werk äh, Stand heute ist. Das Wichtige ist vor allem auch, dass sich diese beiden Bereiche ergänzen und wir sowohl ähm, digital Dinge aus der Konstruktion, Zeichnungen zum Beispiel an die Maschine bringen, aber auch Rückmeldungen generieren fürs ERP und zu jedem Zeitpunkt erkennen können, wo unsere Produktion steht, wie weit sie steht. Vielleicht sogar mit optischer Erkennung durch Kameras, ob ein Gutteil oder ein äh, äh, Schlechtteil produziert wurde. Und äh, gedanklich wäre es auch möglich, im Sinne von Nachhaltigkeitsreporting zum Beispiel den Energieverbrauch mit entsprechenden Sensoren der Anlagen zu messen und diesen Energieverbrauch zu messen und auf die Produkte umzulegen. Auch das ist ein Thema, mit dem wir uns immer mehr beschäftigen wollen und immer mehr beschäftigen müssen auch. Darum äh, spielt das Ganze digital gemeinsam zusammen. Und last but not least braucht es natürlich, natürlich eine IT als Basisbaustein, ähm, um die Systeme zu vernetzen, um sie clever zu vernetzen und dafür zu sorgen, dass die einzelnen Rädchen ineinander greifen und am Ende im Sinne von Industrie 4.0 für Sie eine gute Lösung daraus wird. Bedeutet also, wir wollen den Mensch, die Maschine, ERP und PLM miteinander verbinden, automatisches Monitoring, eine Visualisierung von Maschinendaten für eine ereignisgesteuerte IoT-Architektur ähm, äh, äh, umsetzen. Dabei alle Entscheidungsszenarien in der digitalen Fertigung abdecken, ein Echtzeit-Performance-Monitoring als Stichwort zum Beispiel oder die Anlagensteuerung oder vielleicht auch perspektivischen Thema wie Predictive Analytics. Also bei welchen Parametern produziere ich immer besonders gute Teile, bei welchen Parametern entstehen tendenziell eher schlechte Teile oder wie sieht perspektivisch eine Auslastung aus oder, oder, oder. So. Letztendlich geht es darum, möglichst flexibel zu sein, auch weitere Maschinen, auch ältere Maschinen einzubinden über besondere Wege, die auch heute mit einem einfachen elektrischen Signal äh, möglich sind oder weitere Softwareprodukte oder Module, damit am Ende eine Gesamtlösung entsteht. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass sowohl die Konstruktion, das ERP, aber auch die IT hier sehr intensiv miteinander zusammenarbeiten, um eine digitale Produktion zu ermöglichen. Und in dem Beispiel, das ich Ihnen gezeigt habe, ist das eben mit den Produkten, aber das als ERP-System ähm, ähm, mit der PTC ähm, und Thingworks denkbar. HP ist großer ähm, Hardware-Partner ähm, ähm, auf unserer Seite und im CRQ-Umfeld äh, die Siemens. Insofern 
äh, vereinen wir eine ganze Reihe von großen Systemen und Herstellern, um ihre Produktion papierlos und digital zu machen. Und das ist wieder ein schönes Beispiel, wie sie digitalisieren, wie sie digitaler in der Produktion werden können und wir letztendlich ähm, den Digitalisierungsgrad und den Prozessdurchlaufgrad steigern können. Last but not least habe ich Ihnen noch ein fünftes Beispiel mitgebracht. Wenn wir auf der Digitalisierungslandkarte mal in die Mitte ganz unten schauen, ist das Thema Lagerlogistik heutzutage ein Thema, das eminent wichtig ist. Wir alle bestellen online und haben Erwartungshaltung, Same-Day-Delivery oder zumindest Next-Day-Delivery, also dass Ware möglichst schnell ankommt. Auf der anderen Seite kämpfen wir mit Logistikketten, mit Lieferproblemen, ähm, sei es das Schiff, das hängen bleibt oder ähm, sei es die schwierige wirtschaftliche Situation und politische Situation im Roten Meer, sei es weniger Niederschläge im Suezkanal oder ähnliches, die die Schifffahrt beeinträchtigen. Und wir merken, globale Lieferketten haben uns die letzten Jahre gezeigt, wie sehr wir abhängig davon sind. Und auf der anderen Seite erkennen wir auch einen Trend, dass immer mehr Unternehmen dafür sorgen, dass es Bevorratung gibt, und äh, Lager aufgebaut werden, Lagerstrukturen gebaut werden und äh, die wollen natürlich auch bewirtschaftet sein. Wir bringen Ihnen aus dem Hause Made zum Thema Digitalisierung eine komplette mobile Lagerlogistik mit, wo alle Prozesse vom Wareneingang über Materialentnahmen, Rückmeldungen, die eigentliche Einlagerung der Teile in der Produktion, eine Lohnfertigung, eine Außerhausvergabe, aber auch der Versand und die Inventur abgedeckt werden. Und letztendlich ist das eminent wichtig, dass sie saubere und korrekte Lagerbestände haben. Wir merken das immer mal wieder, dass es Unternehmen gibt, bei denen das nicht so ist. Und gute Bestände und gute digitale Daten sind natürlich die Grundlage für jeden digitalen Prozess. Und die Logistik ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil davon. Letztendlich geht es darum, dass sie zeitgleich eine mobile Buchung zur Warenbewegung online in Echtzeit in ihrem Lager, unterstützt durch zum Beispiel Mobilgeräte, wie man sie hier auf den Fotos sieht, äh, durchführen, damit der Werker, der bei Ihnen in der Logistik unterwegs ist, keine Ware mehr ohne Buchung bewegt und vor allem eben zur gleichen Zeit. Das ist der springende Punkt. Dadurch wird die Bestandsaktualität deutlich besser und damit verbunden natürlich auch die Disposition. Sie haben eine lückenlose Verfolgung. Manche von Ihnen haben vielleicht Pflichten wie Seriennummern oder ähm, eine Chargenrückverfolgung. Auch das ist damit natürlich möglich. Wichtig durch den Scanner und den Barcode ist eine einfache Buchungslogik, die sorgt für Prozesssicherheit und schließt Fehler nahezu aus. Natürlich können immer Fehler gemacht werden. Wo Menschen beteiligt sind, entstehen zwangsläufig Fehler. Das ist auch nicht schlimm. Aber wir wollen natürlich mit so einer Technologie dafür sorgen, die unter Umständen ja auch wirklich nicht neu ist, aber die vielfach noch nicht genutzt ist, Prozesssicherheit in die Logistikprozesse zu bringen. Wir reduzieren Suchzeiten, wo steht Ware, weil sie genau sagen können über Vorschläge, wo die Ware natürlich eingelagert ist. Und wir reduzieren Inventurzeiten, je nach Branche und System, vielleicht um in etwa zwei Drittel. Ja. Wir unterstützen aber auch gesamtheitlich im Projekt, weil das eine ist die Software, die wir entwickeln. Das andere ist natürlich die Hardware, die es dazu braucht. Und Hardware ähm, heißt letztendlich, Sie brauchen das richtige Gerät für den richtigen Scan-Vorgang. Es ist ein Unterschied, ob ich auf einem Stapler sitze und ähm, vielleicht 10 oder 12 Meter scannen muss oder ob ich in einem kleinen Teil der Lage bin und die Hände frei haben will, um picken zu können und trotzdem mobil buchen zu wollen. Und auch da haben wir natürlich viel Erfahrung und unterstützen durch einen Smart Check der IT. Das heißt, wir sorgen nicht nur für die richtige Auswahl der Geräte, mit denen Sie scannen, sondern wir sorgen auch für eine gute Abdeckung bei Ihnen im Lager durch Access Points, durch Netzwerk Switches, stellen Ihnen sogar die Infrastruktur, können Sie bei uns beziehen, wenn Sie möchten, aber sorgen auch für die richtigen Anwendungen, entweder on die On-Prem-Systeme oder in die Cloud und sicher soll das Ganze natürlich auch sein. Auch deshalb wichtiges Signal, die Systeme funktionieren, wenn, dann immer nur gesamtheitlich. Wenn wir Digitalisierung also gesamtheitlich betrachten, ist, steckt da sehr, sehr viel Chance für uns alle drin. Aber letztendlich geht es darum, auch die Herausforderungen anzunehmen. Digitalisierung, und ich hoffe, das haben die fünf Beispiele, und so hätte ich Ihnen noch viel, viel mehr zeigen können, gezeigt, 
Digitalisierung ist niemals nur Thema der IT. Digitalisierung muss in Unternehmen immer ganzheitlich gedacht sein und ist für sie perspektivisch ein wesentlicher Erfolgsfaktor, der tendenziell zunehmen wird. Die Voraussetzung dafür ist, dass Sie und Ihre Belegschaft veränderungsbereit sind. Wenn Sie Veränderungsbereitschaft mitbringen und Prozesse verändern und immer wieder auf den Prüfstand stellen, ist das eine wesentliche Grundvoraussetzung, dass Digitalisierung bei Ihnen gelingt. Natürlich mit dem richtigen Part. Genauso ist es wichtig, Prozesse, die Stand heute noch analog ablaufen, digital abzubilden oder seien Sie vielleicht schon digital, sie anzupassen und dafür zu sorgen, dass sie in der digitalen Veränderung nicht stehen bleiben. Genauso als Schlagwort möchte ich Ihnen mitgeben das Thema Vernetzung und Automatisierung. Das haben wir schon seit vielen Jahren, aber dass das in Echtzeit passiert, dazu sind wir heute in der Lage und das ist eminent wichtig und ein weiteres Merkmal der Digitalisierung. Die Digitalisierung selber ist heute in allen Bereichen da. Es gilt gut damit umzugehen und die Digitalisierung gut zu nutzen. Und da möchten wir von MADE gerne Ihr Partner sein. Digitalisierung klingt häufig kompliziert. Wir versuchen es einfach zu machen. Wir haben sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Wir versuchen es mit Ihnen einfach zu machen in der Fertigung, im Handel, Hand in Hand mit all unseren Herstellern und Partnern. Helfen wir Ihnen über innovative, digitale Lösungen zu Optimierungen von Geschäftsprozessen, damit Ihre Welt ein bisschen digitaler, schneller und leichter wird und Sie für die Zukunft gerüstet sind. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Ideen zum Thema Digitalisierung zeigen und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und in diesem Sinne übergebe ich gerne wieder an den Michael. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Christian, für den interessanten Vortrag. Ich hoffe, Sie konnten viel aus diesem Vortrag für Ihr Unternehmer mitnehmen. Wir würden uns freuen, gemeinsam mit Ihnen Ihre Herausforderungen zu bewältigen und mit Ihnen Lösungsansätze für die Zukunft zu diskutieren. Dankeschön. Thank <laughs> you.